Bem, no programa de hoje você vai acompanhar o testemunho de Joy de Miranda e Edna Miranda, sua esposa. Joy, de, que foi ex-travesti e também homossexual, vem ao programa para contar a sua história, falar do que Deus fez na sua vida. Realmente é uma história dramática, uma experiência tremenda que eles viveram na presença de Deus e o nome do Senhor tem sido glorificado e o testemunho desse casal tem impactado vidas. E hoje no programa você vai acompanhar essa história tremenda de transformação. Jorge, a paz do Senhor, meu amado. A paz do Senhor, pastor. É, a paz do Senhor, querido. Bom ter vocês aqui no programa, a surpresa de Deus para nós, né? Eu tenho certeza que o testemunho, seu testemunho de vida ao lado da sua esposa vai realmente edificar muita gente. Amém. Glória a Deus. É, Joy, conta para nós assim, um pouquinho da sua história Como é que você entrou por esse caminho Porque a gente quando olha para um travesti, para um homossexual A gente vê ele hoje, né? A gente está vendo ali aquela, aquela vida, vivendo daquela forma E a gente não, não tem noção do que pode ter acontecido O que levou aquela pessoa àquela vida E a gente hoje está diante de alguém que viveu esse passado E que hoje pode falar com propriedade daquilo que realmente experimentou na sua própria vida quando é que você percebeu isso na sua vida? Quando é que começou esse, esse desejo pelo homossexualismo, por ser um travesti na sua vida? Como eu sempre digo, pastor, a questão da homossexualidade, ela está ligada muito com a família. É, as pessoas, a, a homossexualidade, é a base de tudo, como a gente sempre diz, é a família. Porque o propósito de Deus é a família. Correto. No meu caso, por exemplo, eu fui violentado aos seis anos de idade por um advogado que morava em frente à minha casa. Hoje se fala muito em pedofilia, se fala muito em pedófilos e nós sabemos, eu sei o trauma que traz para uma criança quando ela é vítima de um pedófilo. Só que eu não tinha um pai presente, o meu pai era alcoólatra, o meu pai era violento, então eu não tinha um referencial de homem a qual eu podia conversar, a qual eu podia desabafar e contar os meus problemas e a minha dor. E quando aquele homem abusou de mim, eu cheguei em casa para compartilhar com meu pai, o meu pai estava bêbado no sofá. Então, como compartilhar para o meu pai o que tinha acontecido comigo? Você tinha seis anos de idade. Eu tinha seis anos de idade. Quer dizer, aquele homem depois, ele começou a me molestar outras e outras vezes. E a palavra do Senhor diz lá em Provérbio 22, 6, que instrua o menino o caminho que deva andar. Se eu tivesse um pai presente, se eu tivesse um pai amigo, se eu tivesse um referencial de homem dentro da minha casa, com certeza eu iria compartilhar com ele a minha dor, ele iria sentir a minha dor, e se ele fosse um conhecedor da palavra, aquilo que diz a palavra, ele ia abençoar a minha vida e ia quebrar aquela legalidade que o inimigo tomou na minha vida ainda quando criança. Quer dizer, ali para mim aquele homem começou a me molestar e foi despertando para mim o um desejo por homem. Então, quer dizer, com seis anos de idade... Já houve uma legalidade no mundo espiritual em relação à homossexualidade. Já uma idade muito tenha, você não tinha noção do não, que era a vida. Não tinha noção do que era a vida. Pra ninguém para te explicar, para te orientar. Justamente. Principalmente não, sexualmente. Sexualmente não tinha uma família, não tinha um referencial de lá, né? Que hoje nós falamos que hoje para onde Deus tem nos levado, nós temos dito que o projeto de Deus é a família. Né, que Deus, quando ele fez o homem e a mulher ali, ele constituiu a primeira família e o alvo do inimigo é destruir a família. E destruindo a família, destruir a base. E nós, Deus tem nos levado para esse Brasil afora, para mostrar para esta geração que ninguém nasce homossexual. Então, que você homossexual, tem essa experiência e essa certeza de. A certeza absoluta. E o que te levou para esse caminho que foi. O que me levou para esse caminho foi isso. E todas as pessoas que nos aproximam, todos os homossexuais que querem deixar a homossexualidade, que nos procura, quando a gente vai olhar a vida dele, quando a gente vai olhar o histórico dele, 99% a base, o caso, família. família. Foi uma violência sexual. Uma violência sexual, uma ausência de um pai, mãe possessiva. Nós chamamos hoje também, existem pais assistencialistas. O que é um pai assistencialista? Aqueles pais que suprem toda a necessidade da casa, mas perto que tem de mais precioso, que é a Conversa família. Já não tem mais o diálogo em casa, hoje já não se sentam mais em volta da mesa para uma refeição. Hoje, nas horas das refeições, os pais muitas vezes, a mãe está na cozinha, o pai está na sala, o filho está no computador, o pai não procura é, saber como é que foi o dia a dia do filho, crianças criadas sem limites, adolescentes e jovens cada vez mais rebeldes, eu não sei se vocês vão ver aquela frase que muitos pais dizem assim, eu não aguento com essa criança, é aí imagina assim, se não aguenta com ele quando é criança, imagina depois que crescer. Depois crescer, acabou, né? É? Pastor, é, missionário Joide, é, Joide, como é que você encarou a partir desse momento a sua vida? Porque você era uma criança de seis anos. Ninguém tem dentro da cabeça uma criança de seis anos. Mas como é que você assimilou tudo isso e, e caminhou agora? Deu essa, essa, fez essa curva dentro do plano de Deus, você curvou para um lado que não era o projeto de Deus para a sua vida. Isso te levou ao quê? É, nós também, a gente percebe que a minha família, ela era de uma outra religião. 
A minha família ela não conhecia Jesus. Não tinha experiência com não Deus. Não tinha uma experiência com Deus, não conhecia Jesus. E como eu sempre digo, Jesus, é, é, Jesus, quando a gente recebe Jesus como nosso único suficiente Salvador, Jesus ele entra nas nossas vidas para mudar o nosso caráter. E eu sempre digo assim que às vezes as pessoas elas estão presas numa religiosidade e Jesus não é uma religiosidade. Jesus ele vem para mudar a nossa vida e para mudar o nosso caráter e a nossa personalidade. Tanto que a palavra dele lá em 2 Coríntios 5,17 diz, Aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram. E a minha família, a minha casa não conhecia esse Jesus da Bíblia. Esse o Jesus, Jesus transformador. Né? Aquele Jesus que realmente resolve os nossos problemas. E a minha mãe, ela frequentava uma, uma, uma outra religião e nos levou para outros caminhos, a qual não é o caminho do Senhor Jesus que poderia realmente mudar e transformar a vida da minha família. E ali nós fomos crescendo naquela religião e eu fui tendo outras experiências com outros meninos. Não sabíamos o que estava acontecendo, a minha mãe também não sabia. E a palavra do Senhor lá em 2 Coríntios 4,4. Diz assim que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não penetrasse a luz do Evangelho. Que luz é essa? É o Senhor Jesus. É verdade. Né? E a minha mãe, pela aquela ignorância dela, ela achava que estava nos levando para um bom caminho, mas a situação na minha casa se tornava cada vez mal a pior, onde nós sofremos muito nessa religião, onde nós onde a minha família frequentava, foi então que com 12 anos de idade, eu já, tinha, eu já estava tendo prática com outros meninos, e eu comecei a olhar no espelho e repugnar a minha imagem de homem, eu não queria mais ser mais homens, eu não entendi o porquê meu pai me odiava, eu não sabia porquê meu pai me odiava, e diziam que eu e meu pai, na outra encarnação, éramos inimigos, e que nessa encarnação tinha vindo pai e filho, sendo que hoje, conhecedor da palavra, a gente percebe que lá em Hebreus 9, 27, a palavra do Senhor diz assim, que Deus deu uma ordem, é verdade, para o homem morrer uma só vez, só que nós não sabíamos, a nossa família não sabia de nada disso. E interessante que quando eu cheguei numa fase de pré-adolescente, eu começava a olhar no espelho e eu já não queria ser mais eu. Eu comecei então a repugnar a minha imagem de homem, porque eu comecei a, eu pensava assim, mas eu penso assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim, por quê? O inimigo tinha tomado legalidade na minha vida ainda com seis anos. Quer dizer, em seis Entendo. anos você não tinha, com seis anos você não tinha definido não quem tinha, você era. Não tinha definido quem então, eu era. Se, se alguma coisa aconteceu que lhe fez pensar dessa forma, você caminhou dessa forma. Como eu caminhei dessa forma. Quando eu cheguei a um, na fase de pré-adolescente, eu falei, eu bom, sou isso mesmo, eu sou isso mesmo, eu porque isso. eu nasci assim, Deus me fez assim, eu vou morrer assim. Sabe? E eu comecei então a tomar hormônio anticoncepcional, esses hormônios que as mulheres tomam para evitar filho, né? Aí começaram a aparecer os peitos, o cabelo foi começando a crescer, a situação ficou insustentável na minha casa, porque o problema já não era mais só com meu pai, já era com a minha mãe. Eu comecei a sair nas noites e eu encontrei um grupo de travesti, eu vi que eles entravam e saíam dentro do carro. Eu perguntei para ele, mas vocês ganham dinheiro nessa vida? Eles disseram, nós ganhamos. Aí eu entendi que naquela hora o inimigo soprou no meu ouvido e disse que seria uma forma de eu vingar do meu pai. Porque o meu pai vivia lançando palavras de maldição sobre a minha vida. Meu pai vivia dizendo que eu não prestava, vivia dizendo que eu era inútil, vivia dizendo que eu não valia nada. E como hoje nós temos andado esse Brasil para dar um alerta para os pais, quantas palavras de maldição os pais lançam na vida de uma criança. Quando um pai bate no filho e fala para o filho, cala a boca, não chora, está parecendo uma mariquinha. Quem disse que o homem não chora, pastor? É verdade. Né? E na presença de Deus é que chora mesmo. Na presença de Deus é que chora muito mais ainda. <risos> né? Deus. Quando as mães batem no, nas filhas e, e agridem as meninas e dizem assim, cala a boca, você é uma inútil, você não vai... Então, quer dizer, lógico que nós temos que colocar limite, nós temos que educar os nossos filhos. Né? Com sabedoria. Né? Com sabedoria e vigiar nas palavras que nós lançamos é na vida dos nossos filhos. E eu recebi muitas palavras de maldição da vida do meu pai. Aquele travesti então me fez um convite, me levou para a casa dele, ali ele me transvestiu e me levou para a esquina e eu descobri que para ser um travesti tem que ser homem. Porque 99% dos homens que <risos> saem com os travesti, quem é altivo é os travesti. E são homens casados que deixam as esposas dentro de casa para se unir com aqueles homens. Por isso que eu sempre digo, nós não somos preconceituosos, nós amamos os homossexuais, eh, nós não aceitamos a prática do homossexualismo, porque até a palavra do Senhor nos diz que lá em Romanos 3, 23, que todos pecaram e todos. destituídos foram da glória de Deus. Nós temos que olhar para esses homens, porque eles estão com os pecados expostos. E muitos que estão com pecados encobertos se sentem melhores do que eles. Não! Jesus também morreu pra, por eles. Então, o que, que nós temos dito hoje? Despertar a igreja para amar os homossexuais, né? porque eles também precisam ser alcançados pelo amor do Evangelho, o Evangelho transformador, que é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. 
Aquele travesti, então, me levou para a esquina e começou a falar, você tem uma boa aparência, se nós formos para o Rio de Janeiro, você vai ganhar dinheiro. E eu pensei assim, bom, essa vai ser uma forma de eu vingar do meu pai. Porque, como eu volto a repetir, o meu pai sempre lançava palavras de maldição. Hoje eu digo para os pais, quais são as memórias que os pais têm lançado sobre a vida dos seus filhos? Quais são as memórias? Porque as crianças um dia vão crescer gravada na mente. As minhas memórias foram das mais terríveis possível. Foi a, me, foi a que me levou para esse estado da homossexualidade. Do Rio de Janeiro fumo para São Paulo. De São Paulo, de São Paulo eu conheci outros travestis. Eu falei assim, bom, eles vão ganhar, assim como eles ganham muito dinheiro, eu também quero ganhar, que eu queria provar para o meu pai que eu queria ser alguém. Em São Paulo coloquei 4 litros e meio de silicone no quadril. De São Paulo fui para Paris onde morei um ano e meio na França, voltei para o Brasil, morei em vários países da Europa, fui para Roma, de Roma eu fui para, voltei para Barcelona, em Barcelona eu coloquei 380 ml de silicone no peito, aí as pessoas perguntam assim, mas você não tem vergonha de falar do seu passado? Eu estou falando de algo que morreu. É. Né? Romanos 1,16 diz assim, não me envergonho do Evangelho. Porque é o poder de Deus para todos aqueles que Salvação nele creem. Todo aquele que crê. Entendeu? E aí de, de, de Barcelona eu voltei para Milão, onde eu morei alguns anos. Só que o mundo já tinha me dado tudo, como tem o nosso DVD, que eu disse assim, o mundo me fez mulher, mas eu venci o mundo em Cristo Jesus. Porque o mundo me deu fama, o mundo me deu beleza, o mundo me deu dinheiro, mas o mundo não conseguia me dar aquilo que o meu coração desejava. A alegria verdadeira. A alegria verdadeira, a paz que excede todo entendimento. Porque quando eu deitava para dormir nas madrugadas, onde os holofotes já tinham acabado, onde já não tinha mais as pessoas para me aplaudir, muitas vezes eu chorava e eu dizia, mas que vida miserável que eu estava, que eu estou vivendo. Só comigo? Não. Todos me Vários também. amigos meus, amigos meus que se relacionavam comigo, também diziam as mesmas coisas. Agora, aqui mesmo... Né? Em Vitória do Espírito Santo, em Vila Velha, nós né, é, três, três travestis aceitaram Jesus após ter ouvido o meu testemunho. Eu estava conversando com eles e eu disse para eles assim, você sabe do que eu estou falando, é verdadeiro. Eles começaram a chorar e falaram assim, é verdade, é verdade mesmo, nós somos infelizes. Nós somos infelizes. Como não amar essas vidas? É, não tem como. Como não falar do amor de Deus para essas vidas? São pessoas que estão vivendo aquilo ali e não entendem muitas vezes nem por quê. Nem por que estão naquela não situação. Vida. Eu sou isso mesmo. Justamente. Como eu disse para eles, eu estava dizendo para eles ontem na igreja, depois que terminou o culto, eles, eles tavam, nós nos encontramos, eu estava dizendo para eles, eu falei assim, olha, é, não que eu queira... Não, não é que eu queira ser melhor do que vocês, não. Mas eu, como eu disse para ele, eu que tinha fama, que eu tinha beleza, que eu tinha dinheiro, que eu tinha poder, eu era uma pessoa infeliz. Nas madrugadas, quantas e quantas vezes eu chorava e não tinha um ombro amigo. Mas só que vocês agora têm uma igreja para te apoiar, para amar, para te receber incondicionalmente. Olhar para vocês com a ótica de Deus. Olhar para vocês e, ver, e mostrar para vocês que há uma solução para as suas vidas, que é essa igreja a, a qual fui convidado para estar aqui em Vitória do Espírito Santo. E durante esse tempo que eu estava na, na, em Milão, na Itália, eu vi aquela vida minha miserável que eu estava vivendo, aquela solidão, aquela angústia, aquela tristeza, e a minha mãe aceitou Jesus, a minha mãe conheceu Jesus da Bíblia. Aqui no Brasil. Aqui no Brasil. A minha mãe conheceu Jesus da Bíblia e a minha mãe começou a orar e interceder por mim. É por isso que eu digo poder da oração. Aquela que tinha autoridade sobre a sua vida agora estava cheia de poder. Cheia de poder e começou a orar por mim, <risos> né? Então, como eu digo assim, eu morei num país extremamente religioso, que é a Itália. Por muitos anos eu morei na Itália. E durante todos os anos que eu morei ali na Itália, ninguém nunca disse para mim que Jesus me amava. A minha mãe teve um encontro com Jesus lá em Cuiabá. E por telefone ela ligou e disse para mim assim, meu filho, eu quero te dizer uma coisa, Jesus te ama. Jesus te ama e tem uma obra para realizar na sua vida. E eu fui deitar, eu estava com um grupo de amigos meus usando maconha no meu apartamento em Milão. Você também usava droga? Eu usava droga. E quando aqueles amigos meus foram embora, aquela palavra ficou no meu coração, Jesus te ama. Jesus te ama. E a minha mãe lá em Cuiabá começou a orar e interceder pela minha vida. Eu falo assim, nós temos visto hoje que tem uma, a sociedade que diz que a Bíblia é homofóbica. Eu estou aqui para provar que a Bíblia ela não é homofóbica, que a Bíblia é a própria boca de Deus falando aos corações dos homens. O amor de Deus está ali. O amor de Deus está ali. E a minha mãe começou a orar e interceder pela minha vida. Né? O livro de Isaías, no capítulo 59, no versículo 1, diz assim que Deus ele não está com a sua mão encolhida para que não possa nos alcançar e nem com seus ouvidos tampado para que não possa nos ouvir. E a minha mãe começou a orar e interceder por mim lá em Cuiabá. 
Jesus me alcançou lá na Itália e me trouxe de o volta. O poder de Deus é, né? tem limite. Justamente. E foi então que eu comecei a, a ser evangelizado, fui convidado para ir numa igreja. Lá em Milão? Não, aqui em Cuiabá. Depois ah, que eu, eu voltei, eu Brasil. retornei para o Brasil. Né? Deus fez um rebuliço em Milão e me trouxe de volta para o Brasil. E a minha mãe sempre falando do evangelho, sempre falando do amor de Deus. E teve um dia que eu fui numa igreja. Fui na igreja e através de um louvor a irmã começou a ministrar o um hino, como eu volto a dizer, Deus ele precisa de levitas, que o adorem em espírito e em verdade, porque o louvor liberta, o louvor quebra as cadeias. E o pastor terminou de pregar, eu fui ficando com raiva do pastor, eu falei, mãe, a senhora contou minha vida para esse pastor, e a minha mãe, não meu filho, é o Espírito Santo falando ao seu coração, e eu, que Espírito Santo mãe, eu não entendi a linguagem da minha mãe, depois que o pastor terminou de pregar, a irmã começou a cantar um hino e aquele hino, aquele hino foi entrando no meu coração, foi entrando no meu coração, meu coração explodiu e eu dobrei o meu joelho e aceitei Jesus. E ali eu dei um grito e eu falei, Deus, se o Senhor é tudo isso que esse pastor falou, se o Senhor é tudo isso que essa irmã acabou de cantar, muda a minha vida, transforma a minha vida. E quando eu entrei numa igreja evangélica, eu entrei com 380 ml de silicone no peito, 4 litros e meio de quadril e o cabelo para baixo da cintura, um protótipo de mulher. Mas Jesus me amou daquela forma. Jesus me amou daquele jeito que eu estava. Você entrou vestido? Entrei vestido, entrei, entrei travesti. vestido como travesti. Mas Jesus me amou daquele jeito. Ele disse assim, vende a mim como estás. Né? Mateus 11. É verdade. Mateus 11, do 28 ao 30. Né? Vós que estás cansados e sobrecarregados. Esse é um né? problema sério das pessoas que às vezes... Querem mudar para ir. Querem mudar para ir. Não. Você vai, Jesus é que vai mudar você. Jesus é que vai mudar. E muitos isso. dizem isso. Primeiro eu vou mudar, depois eu vou. Depois eu vou direto. É assim. A maioria das pessoas é. assimilam que ela sabe Deus é santo, é justo. Eu tenho que mudar primeiro para que eu possa ir. Não, Jesus não. Justamente. Ele quer que você vá e ele vai mudar a sua vida. Isso já tem quantos anos, é, Jorge? 18 anos. 18 anos. 18 anos. Tu não é nada que aconteceu há <risos> meses atrás. Né? Não, não, não. São 18 anos 18 com Jesus. Anos com Jesus. Então, mas eu, o, o, o que eu sempre digo, eu fui alcançado por amor, porque alguém olhou para mim e me amou, que foi a pastora Gisela. De Cuiabá. De Cuiabá. Quando a pastora Gisela ela olhou e viu aquela mulher, Deus falou para ela que aquilo ali não era uma mulher e que era um homem. Ela veio, me abraçou e ela disse assim: seja bem-vindo, meu filho. Eu falei para ela assim, mas como é que a senhora sabe que eu sou um homem? Ela falou assim para mim, quando eu estava pregando, o Espírito Santo de Deus falou no, que no meio daquela mulher, você era um homem. E aquela mulher me abraçou e me amou e começou a me falar do Evangelho. Aí eu comecei a entender o Evangelho, eu tive experiências lindas com o Senhor. E aí automaticamente o Espírito Santo de Deus começou a me incomodar. Aí eu fui entender aquele versículo que diz lá em Jeremias 31,19. A palavra do Senhor lá no livro de Jeremias 31, 19 diz assim, Na verdade, depois que me converti, tive arrependimento. Bati na minha coxa, fiquei confuso e envergonhei-me, porque eu suportei o opróbio na minha mocidade. O homem só se conhece quando se converte. É verdade. O homem só Sabe passa pela fez. consciência do pecado quando se converte, porque o Espírito Santo de Deus passa a habitar no homem. Aí eu fui entendi o versículo de Efésios 2, e ele me vivificou, estando eu ainda morto nos meus delitos e nos meus pecados. Eu estava morto nos meus delitos e nos meus pecados. Quando eu entreguei a minha vida para Jesus, Ele me vivificou. E eu, nós temos andado por esse Brasil afora para dizer que é impossível um homem ter um encontro real, pessoal, genuíno com o Senhor Jesus e não ter a vida dele transformada. É algo que vai acontecer. É algo que vai acontecer. E Deus começou a fazer coisas lindas na minha vida, comecei a ter experiências maravilhosas na minha vida. Aquele peito foi me dando nojo, aquele cabelo foi me dando nojo, aquele cabelo de mulher, aquele corpo de mulher foi me dando nojo. Por quê? Porque eu já era uma nova criatura em Cristo Jesus. Mas eu volto a afirmar, eu quis uma mudança de vida. Eu paguei um preço para isso. Chorei muitas vezes. Entrei muitas vezes em contradições, mas eu sempre fui evangelizado e sempre tinha um ombro amigo para me apoiar, para me sustentar, para me sustentar e para dizer, não, você vai conseguir. Um dia eu fui dar o meu testemunho num ginásio onde tinha 3 mil pessoas, pela primeira vez. E aí lá no ginásio, Deus separou essa coisa linda, maravilhosa. Que bênção, hein? E, e como é que foi isso para a sua vida? É. Deus, Deus falou sobre esse projeto de família com você depois? É, é interessante assim, pastor, porque Deus ele foi tão maravilhoso comigo que Deus me levou para morar na casa da minha irmã. E a minha irmã, minha irmã mais velha, Valdete, 
ela tem 26 anos de casada, muito bem casada, tem um casal de filhos, e a minha irmã, diz, e a minha irmã, e minha irmã sempre diz assim que o esposo dela, o meu cunhado, que é o Cabral, ela fala assim, meu marido, meu esposo nunca falou uma palavra que me magoasse, que me ofendesse, nunca. E quando eu fiquei morando ali com a minha irmã, durante esse tempo, durante esse processo de, 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 do agir de Deus na minha vida, eu comecei a ver que meu cunhado, quando chegava, ele sentava em volta da mesa. Meu cunhado, quando chegava do trabalho, beijava meu sobrinho, beijava minha irmã. À noite, eles ficavam ali conversando. Eu comecei a descobrir que havia família. Que existia família. E que aquilo realmente era... E que aquilo realmente era família. Eu comecei a orar e falei, Deus, eu quero uma família para mim. Eu sou despertar É, eu quero uma família para mim. Porque eu comecei a ver como que é lindo ter uma família. O pai, a mãe, os filhos... Eu vejo meu cunhado brincando, fez questão de, de tomar café na mesa, jantar na mesa, almoçar na mesa, fazer as refeições na mesa. E ele ali, eles me convidavam, eu ficava meio intimidado e eu ia, mas ali Deus começou a ministrar no meu coração, dizendo, isso é a família que eu projetei para o homem e para a mulher. Eu comecei a desejar a minha família. Eu quero um negócio eu desse. Eu quero um negócio desse para mim, porque esse negócio é bom, né? Família é bom, a família está é no coração de Deus. Foi aonde eu comecei, onde nós nos conhecemos. E aí, logo em seguida, Deus já tinha marcado o um encontro com a gente, ela já foi começar, ela já era de uma outra igreja, e ela começou a participar da igreja onde eu participava. E eu falo, antes dela ser a minha namorada, ela foi minha psicóloga, ela foi minha intercessora, ela foi minha amiga, né? Eu comecei a compartilhar as minhas dificuldades com ela. E sempre ela tinha uma palavra de Deus para a minha vida. Então, acho e... que o namoro teve... Não, ela, foi... ela era só minha amiga, ela era minha é, confidente. Vai... Vai conquistando, pastor. Devagarzinho. É, devagarzinho, é. sabedoria, com amor é. romântico. É. É. E foi pelo caminho certo. É. 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 Paciente, é. viu? E começou a brotar um desejo no meu coração por ela. Eu comecei a lutar contra esse sentimento. Falava, não... não. Mas eu não posso gostar dessa mulher, uma mulher linda desse jeito, o Senhor ainda falava assim, Senhor, tira esse sentimento do meu coração, meu Deus. Eu não posso, né? E quanto mais eu orava, mais, mais esse amor. sentimento aumentava. Hoje eu entendo que é o amor que Deus coloca no coração de um homem para com uma mulher, para constituir família. Romanos 6, no capítulo 6, no versículo 4, a parte B diz assim que nós temos que andar em novidade de vida. Se nós não estivermos andando em novidade de vida... É porque realmente nós precisamos ter um encontro real, pessoal, genuíno com o Senhor. E Deus colocou um amor muito grande no meu coração pela minha esposa. Amo a minha esposa. Vamos fazer 11 anos de casado agora. 11, de, 11 anos de casado agora, de 19 de, de dezembro. dezembro, né? Porque teve um dia que eu falei a data errada no púlpito Ih, e ela me chamou a atenção numa igreja. <risos> Então agora dia 19 de dezembro nós estamos fazendo 11 anos de casados. Deus tem nos mandado por esse Brasil todo para dizer que ninguém nasce homossexual. Que ele pode mudar e transformar. Por mais que a gente tenha visto que a, a sociedade, a mídia está dizendo ao contrário. Temos visto as pessoas que dizendo que são até mesmo evangélicas e que estão na homossexualidade. Jesus quando ele faz, ele faz tudo perfeito. É verdade. Jesus quando ele criou o homem e a mulher, ele fez ali a família, ele constituiu o perfeito. E Deus colocou, colocou a minha esposa do meu lado para nós juntos dizer a esta nação que o projeto de Deus é a família. Né? Eu digo assim, exi... ah, pode... Você, como é que você encarou isso na sua vida? Porque você já tinha uma vida com Deus, você serviu o Senhor. E como é que você agora vai se relacionar com uma pessoa que teve um passado como o do Jorge? Sua família, seus amigos, como é que foi dentro da igreja? Alguém disse, rapaz, você, você é muito doido, né? E se ele voltar? E se ele... Você ouviu isso? Muito. Ouvi muito, ouvi muito preconceito. E na época, quando eu conheci Joide, que eu me apaixonei por Joide, eu fiz uma prova com Deus. E uma prova, assim, humanamente dizendo, era impossível. E Deus, ele provou para mim que Joide era a pessoa que eu já estava orando há muito tempo. Você orava... Eu orava pedindo a Deus, uma pedindo a Deus um varão, né? Pedi Deus te dar um ex-travesti. Não, eu pedia para Deus, para Deus me dar um homem de Deus. Mas, Senhor, quem o Senhor tem para mim, prepara. Eu sempre fui uma pessoa muito reservada, menina de família. E quando eu conheci Jorge, eu me apaixonei por este homem. Glória a Deus, né? <risos> ele não sabia ainda, não? Sabia, Você já estava tá gostando. Sabia, já tá... sabia, não sabia, né? Estava é. gostando. Ele me conquistando. E na época, assim, muitas pessoas diziam assim, 
Edna, toma cuidado, não há reversão para a homossexualidade. Eu já cheguei a ouvir assim que uma vez gay, sempre gay, é aquele que nasce homossexual, ele nasceu e vai viver e vai morrer homossexual. E eu conheci um Deus que falava tudo ao contrário. Eu conheci o Deus do impossível, o Deus do amor, o Deus que transforma, o Deus da esperança. E Deus é, provou para mim que era Jorge. E na minha família também, né? Uma das provas que eu fiz com Deus era em relação ao meu pai e minha mãe. Falei, Deus, meus pais na época não conheciam o Senhor. E eu falei, Deus, se for do Senhor, o meu pai e a minha mãe, eles vão abençoar com a sua boca, abençoando, e eu vou ver que é do Senhor. E foi o que aconteceu. Meus irmãos se levantaram contra, vizinhos. Pastor, uma vizinha chegava lá em casa e falava que eu tinha que ser internada. Falava para minha mãe que eu estava tá louca. louca. <risos> Muitos diziam assim, ele vai te deixar à noite em casa e vai sair com a alma arada. Pastor, eu vi muitas coisas, muitas. É, você teve que ter uma convicção muito forte. Muito Deus, forte. E... Não pelo que você acreditava. Mas pela pressão que você estava sofrendo. É com verdade. certeza. Peraí, você e já eu... queria, já gostava, mas e a pressão? E eu tinha. Sim, tenho uma certeza Isso. muito grande. E eu não conseguia olhar para o passado do Joyce. O passado do Joyce, para mim, nunca me importou. Porque eu não me apaixonei por um passado. Eu me apaixonei por um homem transformado. Pelo que ele era. Pelo né? que ele era. Estava sendo ali para você. Totalmente. E nesses 11 anos de casado, muitas pessoas perguntam, é, nem quando é, você pensa no passado do Jorge? Eu não penso no passado do Jorge. Eu é nunca pensei de em Deus passado mesmo. do Jorge. Porque eu conheço quem é o Jorge. Você conhece o Jorge. Eu conheço o Jorge o transformado, o homem de Deus. Amém. Aquilo que Deus fez na vida do Jorge. Parece que ele está contando a história de outra pessoa. De outra pessoa. Outra pessoa. Quando nós ministramos, <risos> quando nós é, testemunhamos nos púlpitos, em, em, em palestras, nós falamos de alguém que morreu, de alguém que não existe. Inclusive, assim, às vezes a gente conversa assim, meu Deus, será que você passou por isso mesmo? É um negócio impressionante. Eu que separo as fotos, é. a gente que deu o tempo das pregações, eu que vejo tudo isso, e eu vejo a foto ali e falo, esse aqui morreu, não faz diferença nenhuma. Somos um casal hétero normal, como qualquer um outro casal. Glória a Deus. Joide e Edna, prazer tê-los aqui no programa, pra gente, foi uma alegria. Amém. Tem um tempo bem maior, porque eu tenho certeza que a sua história, ela é longa, é vasta, tem muita experiência que você viveu no mundo e que despertaria né, aquele que vive ainda nessa situação. Mas eu quero que você deixe o seu telefone de contato, eu tenho certeza que você vai ficar voltando aqui no Espírito Santo Amém, mais algumas Deus. vezes aí para com certeza falar, para trabalhos específicos nessa área. Uhum. O Espírito Santo ele precisa muito desse trabalho, eu tenho certeza que você vai voltar muitas vezes aqui. Amém. Vocês vão voltar muito. Amém. Amém. É importante você estar lá com sua esposa hoje. É algo que você está aí, ó, 17, 18 anos, você vira 18 Deus, anos. E 11 anos, uma casa de fazer cara de 19 casado. Então, não é nada que aconteceu ontem. Não. É uma experiência de vida, é transformação, é poder de Deus, é um testemunho real, né? E eu tenho certeza que o nome do Senhor só tem de ser glorificado Amém. com a vida de vocês. E muitas almas vão se render ao Senhor. Qual é o contato que você tem, o, o, o Jorge? O contato é... é. Se você quiser nos escrever pedindo ajuda, querendo uma palavra de esperança, você pode escrever para o nosso blog, que é www.joidmiranda.wordpress.com Ou você pode nos ligar também pelo DDD 65 9233 7053. Nós temos recebido e-mails dos quatro cantos do Brasil de homossexuais pedindo ajuda. Nós temos atendido por telefone e temos atendido por e-mail também. Se você é essa pessoa que está aí do outro lado e o seu coração está queimando, querendo ajuda, querendo sair do conflito da homossexualidade, ligue para nós, escreva para nós, que nós temos uma palavra de esperança para você. Amém. Glória a Deus. Jorge, Amém. E eu agradeço a vocês Amém. por estarem no nosso programa. Eu tenho certeza que foi uma surpresa de Deus Amém. vocês estarem aqui. E um presente de Deus também para esse programa, né? Amém, pastor. A gente está aí fazendo um trabalho de evangelismo, sempre pregando, sempre levando essa mensagem de transformação. E eu tenho certeza que foi o Senhor que os Amém. trouxe ao programa. Amém. Eu, eu quero agradecer também a, a vida da pastora Márcia e o pastor... Douglas. O pastor Douglas, que é da comunidade... Cristã. A, 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 a da comunidade cristã do Nai. Como a esposa faz mal, é, né? É, faz que eu, assim... Eu, <risos> tem que ter mesmo. Eu esqueço, assim... Mas é coisa de homem, sem é é esquece, né? O pastor Douglas e a pastora Márcia, né, que junto com a equipe nos trouxe para cá e nós fizemos um trabalho maravilhoso. E eu volto a repetir, né, nós amamos os homossexuais, nós só não aceitamos a prática. E Deus tem nos levado a despertar a igreja para amar essas vidas. 
Glória a Deus. Né? Que mostrar para essas pessoas que Jesus pode mudar, transformar e libertar. E só Ele pode mudar a nossa mente, a nossa alma e sarar as nossas feridas. Romanos 12, 2 diz assim, Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Só Jesus pode mudar a nossa mente, só Jesus pode transformar os nossos pensamentos, porque foi Ele quem criou. Então Ele sabe, em todas as áreas da nossa vida, que precisa ser mudado e transformado. Glória Eu agradeço a oportunidade e que realmente Deus possa estar ministrando a cada coração daquelas pessoas que estão nos ouvindo, é, mães desesperadas, mães que acham que não tem mais solução, pais que acham que não tem mais resposta, que não tem mais solução para os seus filhos, que estão na homossexualidade, porque como eu sempre digo, só quem tem um filho homossexual em casa sabe o coração que sangra, porque o que o pai, o que uma mãe sonha para um filho é a continuidade da família, que é o projeto de Deus. Glória a Deus. Jorge e Edna, que Deus abençoe vocês, foi um prazer conhecê-los pessoalmente. Está aqui o DVD, esse DVD, conta um pouco da sua história. Ah, esse DVD conta, é, conta Consegue esse DVD história. pelo telefone, Consegue, pelo e-mail, vocês pelo meio, pelo viu site. o Brasil todo. Isso. Isso. Esse DVD tem entrevista com a pastora Gisela, tem entrevista com a psicóloga que me acompanhou durante três anos, que eu falo também que é, um, que é importantíssimo o trabalho da psicoterapia. E tem a entrevista com a minha mãe, com a minha irmã, é um, é um testemunho, é uma ferramenta de evangelismo maravilhosa. Glória a Deus. Tem sido uma bênção. Obrigado. Eu quero agradecer, agradecer a vocês Deus tremendamente, viu? Em nome de Jesus, Deus, pastor. pastor. Obrigado. Que Deus continue usando esse programa. <risos> Amém. Proclamar essa nação que Jesus pode e faz perfeito. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos tremendamente. É isso aí, meus amados. Que testemunho maravilhoso. Que testemunho importante, né? Como Jesus é poderoso para transformar. Joia de Miranda. Com certeza hoje missionário, há 18 anos servindo ao Senhor, 11 anos de casado. Isso mostra que o poder de Deus verdadeiramente transforma a vida do homem. Junto da sua esposa Edna, tem feito um trabalho missionário pelo Brasil, mostrando e testemunhando que Jesus é poderoso para transformar vidas. Então você que está em casa, com certeza teve essa experiência de assistir esse testemunho maravilhoso. Eu tenho certeza que daqui para frente você vai acreditar ainda mais no poder de Deus. Se você vive o que o Jorge está vivendo, há uma oportunidade para você também nessa manhã. Deus pode transformar a sua vida e fazer na sua vida o que fez na vida desse amado irmão e também da sua esposa. Grande obra o Senhor operou e pode operar também na sua vida. Então, fique com a gente. Daqui a pouquinho nós vamos estar orando pela sua vida e abençoando a sua casa. Vamos lá.